Я сейчас реально могу взорваться, ребят. Я не хочу этого делать, но я могу это. Потому что, боюсь, у меня сейчас пердак, он не может уже вот так долго вот оставаться в дефолтной температуре. Всем привет, мои дорогие друзья и случайные зрители. С вами я, мистер Найс. Сегодня мы продолжаем проходить игру GTA San Andreas на 100%. Дай бог, когда-то мы ее закончим. И мы ее, кстати, уже заканчиваем. Понемногу. Сейчас мы идем на миссию Торена. Но это не точно, что он самоубился. А вот то, что сбросили бомбу, это да, это правда. Ага. То, что он нужен мне живым. Спасибо тебе, чувак. Вы на агенты, которые работают по Намиха. Хотят назначить цену за нашу голову. Русский шпион, маленький и жирный, похожий на всех русских Борис. Парень, он искал... Особенности русских допросов пушка представлена гениталиям. Звучит прикольно, тебе понравится. Ты приносишь только плохие вещи. В своих странах жопе. Мы старались уладить нормальными методами, но этот идет Горбачев со своей клубничкой на морде отдал корону. Мне не успел прочитать. Ага. Нихера себе. Может тебе еще, блин... Для малолетних девчонок, а теперь убирайся. Чувак, слушай, это вообще такой нормальный. Во. Отправляйся на заброшенный аэродром и купи его. Значит, скажу вам так. Вначале он какую-то херню стал говорить. Потом он принес еще плохие вести. Нет, вернее, он обломал нас. Потом он принес плохие вести. И под конец он уже захотел, чтобы мы бы купили бы для него недвижимость. И просто... Охереть. И просто вот... Нормально вообще? Это как бы... За наши деньги? Нет, я конечно знаю, сколько эта недвижимость стоит, но... В самом деле... Ну можно же как-то, блин, помягче, или все дела там. Ну вот в самом деле, нахера? Сейчас у нас, кстати, будет школа пилотов. Ее, к сожалению... Или даже, я бы сказал, к большому огорчению для некоторых людей нельзя пропустить, как ту же самую школу вождения, школу моряков и школу мотоциклистов. Нет, такую нельзя, к сожалению, для вас пропустить. Она обязательна, чтобы продвигаться по сюжету. Да, заброшенный аэродром. Он пустой, конечно, все дела, но... Ничего. Он будет нашим. Кто звонит мне? Ага. Как работа? Я не сомневаюсь. Нелегально, да? Не напоминайте мне про школу вождения, умоляю. Я честное слово, я, я думаю, я в тот вечер, я тот вечер получу приступ сердечный, когда я это проходил. В общем, сейчас быстренько вам покажу, что это все означало. Да, здесь за, да, здесь у нас ничего еще не исследовано, поэтому не могу показать. Ну, например, в Лос-Сантос. В Лос-Сантос появился вот такой значок. Это гонки. Для 100%, для 100 они нужны. Также, кстати, гонки имеются и здесь. В Лазвентуриосе они тоже имеются. И, кстати, их там несколько. Есть нормальные гонки, а есть воздушные, на которых нужно просто время высокое показать. Ну ладно, покупаем недвижимость. Недвижимость приобретена. Хм. Окей. Мы потеряли дохрена денег. 
Досад еще до хрена. Планирование? <laughs> Наверное, планирование. Там РСЛ перепутали. Действительно, бассейна не хватает в пустыне. И тенниса. Чего? О. Ну пипец. Здесь... А... Нет, в принципе, школа пилотирования не вызывает у меня никаких сложностей. Единственное, что вызывает сложности, это... Сейчас, это... Это вот предпоследний тест, где нужно бочку сделать. Это просто пипец. Такие сложности вызывает. Ну и когда мы до туда доберемся, если мы вообще до туда доберемся быстро, вы поймете, о чем я. Так. Да нет, ну сука, ну не можешь такого быть. Нет, мы будем на золото проходить. Почему бы нет? Направляйся к первому кольцу. Ладно. И самолет набирает или теряет высоту, показатель высоты. Я не, я не, мне сейчас не до этого. Нажмите вверх, чтобы долететь. Вот золото, вот это я понимаю. Идем дальше. Посадка. Окей. Удерживая S, чтобы снизить скорость, пока самолет медленно не приземлится. Ага. Так, а теперь нужно аккуратно. Так, здесь чуть-чуть. Спокойно, спокойно, спокойно. Вот так вот. О! Прям как бальзам на душу. Золото, круг. А -а -а, давайте против часовой стрелки. Взлетай, направляйся к первому кольцу. Окей. Ну, вроде все то же самое, как в первом тесте. Только вот ни хрена. Сейчас я вам объясню. Вам придется прилететь. И порой для некоторых игроков это уже нач... проблемы. Потому что... Здесь нужно удачно поворачивать, чтобы никоим боком не пролететь мимо кольца. Если пролететь мимо кольца, придется возвращаться. Что уже точно гарантирует, что вы золотую медаль не получите. Так, окей. Ага. Аккуратно, аккуратно. Нужно хотя бы, чтобы крыло бы прошло через кольцо, а самолет может и не проходить. Золотая медаль. Кстати, здесь тестов, по-моему, сейчас скажу, 10, да. Давайте опять против часовой. Вот этот тест реально может на нервах сыграть. Практически ничего сложного, все то же самое, как в прошлый раз, только тут уже надо его приземлить, этот самолет. И у людей вот тут вот уже реально начинаются проблемы. Ну, не всем же дано, не всем же вот так дано вот пройти вот с легкостью. Я же, например, вот эту школу вождения, я ж не долго мучился. И даже вспоминать страшно. Еще такое управление удачное, я бы сказал. Я больше GTA 5 привык уже там управлять. Там реально легче управлять, но ну, -мо. Ну не то, что легче, там как бы комфортнее управлять. Ой, и начинается. Так, аккуратно. Аккуратно. Спокойно, спокойно. И 
Золотая медаль, слава богу, перепроходить не пришлось. А, и с самолетами мы освоились. Пришло время освоиться с вертолетом. Это у нас Хантер. Вертолет, которым... которому нету равных, я бы сказал. Практически нет равных. Продолжай набирать высоту. Угу. Делаем так. И нам надо долететь. В хорошем таком месте, я бы вам сказал, школа пилотирования. О, нормально. Посадка вертолета. Посадка вертолета, блин. В самом деле. Направляйся к концу полосы, сохраняя высоту. Окей. Аккуратно. О, замечательно. Ой, уничтожение целей. По логике, да, пулемет на левый контур. По логике здесь легче всего пулеметом работать. То есть точно взрыв будет. Не понял. О, я же сказал, точно взрыв будет. Так, уничтожь две движущиеся машины к югу от взлетной полосы. О, начинается. Приземлись на полосе. Сейчас аккуратно. Твою мать, еще как аккуратно. О, замечательно. Мои вертолет освоили. Ой, начинаются трюковые самолеты. Я их просто терпеть не могу. У меня от них так иногда бомбит, я вам скажу. Угу, нажми вниз. Вот, сука, вот, начинается беда. Вот начинается просто... Огонь начинается, я вам скажу. Нужно, нужно пройти менее чем за 22 секунды вот, это, вот этот тест, вот и тогда вы получите золотую медаль. Вот что это такое, господи! Рекорд 95%. Я не знаю, кстати, почему раньше получалось, а теперь у меня вообще все туго. Ага, нажми вниз. Э -э вот, сука, это нереально пройти просто. Это нереально пройти. Дело в том, что он ровно за 22 секунды пролетает. И как я понимаю... Блядь! Нет, ребята, это реально пройти. У меня просто... У меня просто пальцы не из того места растут. Давай. Я, кстати, вот этой вот долбанутой логики не понимаю. Вот. Даже если бы выровнялись вот так вот, вам все равно нужно еще чуть вверх самолет наклонить. Вид от первого лица. Помогай.
Я не хочу сегодня взрываться. Но трюковые самолеты это просто полные жопы. Вы в штате Сан-Андрес реально найдете так такие вот самолеты? Я не понимаю вот еще одной логики. Вот это, это просто полный, полный ажиотаж. Я просто вот этой логики не понимаю. Самолету нужно наполовину залететь туда в кольцо. Ну вопрос, нахера? Нахера, если он уже дотронулся? Это, это что сейчас было? Слушайте, я не думал, что так все плохо будет. Да ёб твою мать! Это... А -а -а! Я и так стараюсь. Я реально не думал, это, кстати, пред предпоследний тест. Просто что за херня? Знаешь, что они обновляют GTA San Andreas? Я, кажется, боюсь, что они кое-что тут подпортили. Что это за пипец, посмотрите. Вот я даже сейчас я вниз держала, а он меня вот не засчитал. Что? Просто, ну и гори в аду. Ну пиздец, ну где тут логика? Просто где она? Я сейчас, блин, вообще мертвую петлю сделал, он меня не засчитал, он меня это как провал засчитал. Просто что ты творишь вообще? Какой в жопу провал? Блять. Да убейся ты об гору. Невозможно. У них реально мертвая петля богованная какая-то. Стало. Я, я реально помню, раньше такого не было. А зачем? Что они сейчас вообще сделали с ней? Блять, это вообще, это вообще возможно? Кто-то мне объяснит, это возможно теперь пройти на золото? Да почему она не засчитывает? Это... Меня реально это уже выбешивает? Почему она не засчитывает? Я же, блин, касаюсь ее. Чего она не засчитывает? Я не могу понять вот этой логики. О, господи... Нет, я, конечно, знал, что GTA San Andreas это самая богованная GTA вообще. Пиздец. Что? 
что я сделал? Прикол в том, что, прикол в том, что вы ни хера не видите. Вы ни хера не видите вообще, как вы летите. На какой скорости вы летите. Вам остается только слушать. Прикол в этом. Вы ни хера не видите здесь. И догадаться вообще, правильно ли я лечу сейчас или нет, я вообще не могу это никак понять. Я очень долго держусь, но, кажется, все, моему терпению приходит конец. Я сейчас реально взорвусь. И так, кстати, не важно. Я сейчас заметил, что это не важно. Сан-Андрес, не, не надо. Мы в школу вождения проходили. Мы проходили этот печальный опыт. Сука. Мы проходили этот печальный опыт. Не надо меня сейчас выводить. Пожалуйста. Да я же, ёб твою мать. Блин, пошел нормально в высоте. Чё твоя беда? Я же сейчас реально на нормальной высоте был. Господи, какая богованная, блядь. Она такая богованная, вот эта часть. Блять, я просто сейчас реально взорвусь. Я не понимаю вообще, в чем беда. Я не могу никак ускориться. Сейчас с каким-то хером я вообще очень высоко взлетел. Извини, извиняйте, конечно, но... Я сейчас реально могу взорваться, ребят. Я не хочу этого делать, но я могу это... Потому что, боюсь, у меня сейчас пердак, он не может уже вот так долго вот оставаться... ...в дефолтной температуре. Просто что? А сейчас опять не засчитает. Она засчитывать перестала. Она перестала засчитывать. Вообще, что происходит? Она перестала засчитывать, что я петлю нормальную хотя бы делаю. Господи! А что именно сейчас-то ты захотела? Ребят, я просто... Я, сука, сойду сейчас с ума. Я здесь сижу, не представляете, сколько. Я уже, я уже начинаю понемногу сходить с ума. Вы понимаете? Она мне перестала засчитывать. И насрать, что я нормально лететь начинаю. Это реально ужас какой-то, она реально перестала, почему? В чем твоя проблема? Вот это сука, да почему этот самолет не ускоряется? У меня реально вопрос, почему этот самолет не может ускорение сделать, когда он даже вниз летит? Я так просчитал, ребят, этот самолет ни хера не, не делает. Бля. 
Слушай, ты меня реально достал уже. Мертвая. Ты петля. Ебучая петля, ты меня уже достала. Сейчас не засчитает. Блять, почему она не засчитывает? Я кажусь, эту, я кажусь, не знаю, я пройду эту серию, я сан Андрес на месяц забуду после такого. Потому что то, что здесь сейчас происходит, это такое оскорбление. Это пипец, какое оскорбление. Это мне что, в космос надо, что ли, поднять самолет, чтобы она бы засчитала? Мне этот кусок... Кусок дерьма надо, что ли, поднять? Вы, вы, вы сами видите это. <звы> Не засчитала! Не засчитала, потому что вот это вот. Чё со скриптом, Рокстар? В чем ваша, в чем ваша беда, блин? И причем вот прям перед таким концом это надо делать, вот такие баги вот. Я ебать, блин, вверх взлетал. В чем твоя беда? Я вверх взлетал. Не засчитает. Да ну, засчитала. Ой, блядь. А что я только вязался-то, а? О, получилось! Вы не представляете, сколько я тут сидел! Боже мой! Школа вождения, она прямо здесь! В этом грёбаном... Не, ребята, это, кстати, не... Не, я не хочу это заново проходить! У нас еще бочка есть! А бочка, она еще хуже! Возможно! О, господи. Я эту мертвую петлю наконец-то прошел. Нет, я хочу на серебро. Нет, что я говорю? Я не хочу на серебро. Я хочу на золото. Так. Я, не, я, я реально я ненавижу вот эти самолеты трюковые. Зачем они вообще нужны? Какой конченый на них летает? Бита Сан-Андрес. Нормальные цивилизованные люди уже летают на этих истребителях, все дела. Да твою ты дивизию, ура, золотая медаль. И последняя на сегодня, потому что я уже замучился. Серия короткая получится, но я реально замучился это проходить. Это парашют у нас. Во время свободного падения... Да, я не успел прочитать. Как-то так. Ага. По логике мы даже опере... опережаем вот это вот. Но ничего, если мы не сможем опережать, мы всегда сможем этот нажать э, шаг назад, тем самым ноги выдвинет и будет лететь вперед, и не так уж сильно будет вниз лететь. Ага. 
Но главное не запороть. И я приземлился прямо на 35. Не нужна мне эта музыка. Да иди ты. Нет, миссия не выполнена. Нет, я отменяю это. Миссия не выполнена. Пока мы прыжок с парашютом не сделаем на золотую медаль. Миссия не выполнена. Не надо тут. Господи, да я же прям приземлился на 35. А, ну возможно, типа, что я очень долго это делал. О -о -о. Да, кажется, я понял. Я не получу золотую медаль, потому что я очень долго летел. Кстати, боюсь, что сейчас опять не получится на золотую медаль. Да, не получится. Итак. Кстати, откуда вам мы спрыгнули, это так и непонятно. как вот ускоряться на парашюте вот npc как-то делают это они ускоряются на парашюте а мы не можем почему-то ускоряться на парашюте так аккуратно 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 о золотая медаль Окей, значит, давайте-ка посмотрим, что у нас имеется. Так, бронзовая медаль. Вот этот кусок говна. Серебряная медаль, я две звезды за него получил. И вот эта золотая медаль. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был я, мистер Найс. Обязательно подписываемся на канал. Ставим лайки. Я тут полицию хотел бы проучить бы... Не на ваших глазах, конечно. Так что увидимся с вами в следующих сериях. Не забываем, конечно, лайк поставить, ну и прокомментировать. Если кто-то думает, что я не смотрю... Ну, если кто-то думает, что я не отвечаю на комментарии, это не значит, что я их не читаю. Все, дорогие друзья, увидимся с вами.